Module 6 Basics of Radar and Different Types Radar is the abbreviation of radio detection and ranging. It is an electromagnetic system mainly used to detect and locate the exact position of object and this object can be either static or moving. So, this is the basic principle of the signal is transmitted a transmitter jay the signal target le hit the reflect jay a reflect jay the verna signal na yana echo signal na varaya echo signal na process jay the tana target na kurchula information collect jay information means a target in the location with respect to radar at the world and the angle velocity in the lamp measure jay in the echo signal in the nana so these are the advantages of radar. It can see through darkness, haze, fog, rain and snow. And the range and angle can be calculated very accurately. Some of the limitations are it cannot resolve in detail like the human eye. It cannot recognize the color of the target. Now the principles of radar system. So a figure in Uka, a typical radar system in the It consists of a transmitter receiver transmitting antenna receiving antenna then a radar display or screen so if it render antennas you see in under so based on the number of antennas like radar net classify j in so if it render antennas you see in under so it is a bi static radar then in the working principle in the para in the transmitter signal electromagnetic signal radiate through a transmitting antenna so, our radiate is the signal target collect the signal. And our radiate is the signal target hit. Once our target, target our signal collect the signal, that is re-radiate the signal. Means our target is signals one strike it, that is our signals reflect the signal. Our reflect the signal is the signal that is echo signal. Echo signal is receiver collect the signal with the help of a receiving antenna. Then receiver will process that echo signal and our echo signal is in the target in the presence of the angle and the velocity of the calculate Once our information is calculated, it will be displayed on the radar display. Next, a modified block diagram of radar. So, if you look at this, one antenna is used to be a single antenna used to be for transmission and reception. Single antenna transmission and reception are mainly used to be 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 one block and use a component and duplexer. With the help of a duplexer, we can use a single antenna for transmission and reception. So, if we use a single antenna, that is called monostatic radar. And some of the functions of a duplexer are to isolate the transmitter and receiver during transmission and reception. To protect the receiver from high power transmitter, it helps to use a single transmitter or receiver antenna. If we are working on the transmitter and signal transmitter with the help of a duplexer, a transmitter is the signal of targetless strike in, target in the bar in the moving hour, a lingle fixed hour. So, target in the reflect is the very nice signal. That means echo signal, same antenna which is collected in, then duplexer rather than a receiver part like a route in. See, what a receiver rather than a process is that a information indicator like a indicator or radar screen like a pass in. Then our screen is on a target in a particular information display here. Next, some of the parameters related to radar. First one is range. Range means it is the distance between radar and target. And radar transmitted in the signal less speed and the speed of light turn, which is denoted as C. And the time taken by the signal to travel from radar to target and back to radar is denoted as T. But signal is to and fro move in it. So, to and fro movement in the way you can get the time in the way you can get the time. So, we will see that radar and target in Tamil distance is the range in the way you can get the range. That is the denote in the R which is the R. 
ഇവിടെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആയിരിക്കും സെവേനോ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ദ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ടി ദ ഫോർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പൾസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി റഡാർ സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോഴാണ് ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിലും സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സോ ആ ക്ലോക്ക് പൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ സിഗ്നല് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവലിനെയാണ് പൾസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൾസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി പി ഇത് ഓൺ ടൈം ആണ് ഇത് ഓഫ് ടൈം ആണ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ടൈം പ്ലസ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ആൻഡ് ആംബിക്യൂസ് റേഞ്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോക്ക് പൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് പൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്കോ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടേ സെക്കൻഡ് പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടാർജറ്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ മാക്സിമം അൻ ആംബിഗ്യൂസ് റേഞ്ച് മീൻസ് ദ റേഞ്ച് ബിയോണ്ട് വിച്ച് ടാർജറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് സെക്കൻഡ് ടൈം അറൗണ്ട് എക്കോ സോ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്കോ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എക്കോ എക്കോ ദാറ്റ് റിസീവ് ആഫ്റ്റർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പൾസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് സെക്കൻഡ് ടൈം അറൗണ്ട് എക്കോസ് ആൻഡ് ആ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റേഞ്ച് ബിയോണ്ട് വിച്ച് ടാർജറ്റ് അപ്പിയർ ആസ് സെക്കൻഡ് ടൈം അറൗണ്ട് എക്കോ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ആർ യു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് സി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പൾസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ടൈം സാറ്റ് ആണ് പൾസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ടൈം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് സി ഇൻ ടു ടി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദെൻ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എഫ് പി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെഡാർ So based on the operating signal, it can be classified into two. First one is continuous wave or Doppler radar. Second one is pulsed radar. Continuous wave radar. Continuous wave radar in the bar, we will use the transmitting signal in the bar, continuous wave. So this target is moved by the radar. That means target is moving type. Reflect the wave in the bar. കെരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും സോ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടി ആണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടാർജറ്റിൻ്റെ മൂ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദി റെഡാർ ഓർ മൂവിങ് എവേ ഫ്രം ദ റെഡാർ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസീ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടി പ്ലസ് എഫ് ഡി ആകാം ഓർ എഫ് ടി മൈനസ് എഫ് ഡി ആകാം സോ ആ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോപ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻലി ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഒരു ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡാർസിനെയാണ് ഡോപ്ലർ റെഡാർ എന്ന് പറയുക മെയിൻലി നാവിഗേഷനിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് റെഡാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്ലർ റെഡാർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പൾസ്ഡ് റെഡാർ സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പൾസ് വേവ് ഫോമാണ് റെഡാർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നേരത്തെ നമ്മളിത് പൾസ് വേവ് ഫോമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റേഞ്ചും എല്ലാം കാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് സോ ഇവിടെയും റേഞ